வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசாக காலேஜுக்கு போகிறவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ காலேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும் சில ஐடியாஸும் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு ஐடியா பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸ்கூல் மாதிரி இருக்காது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கூட கொஞ்சம் விஷயம் படங்கள் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சிருப்போம் காலேஜ் எப்படி இருக்கும் அதோட அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரேகிங் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மேலெல்லாம் ராக்கெட் விடுவாங்க பயங்கரமாக கற்றுவாங்க பாடுவாங்க ஆடுவாங்க மாடர்ன் ட்ரெஸ்லாம் போட்டுட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க இன் ரியாலிட்டி அந்த மாதிரி கிடையாது ரியாலிட்டியில் அந்த மாதிரி காலேஜ் நீங்கள் பார்க்க முடியாது எல்லா காலேஜுக்கும் சில ட்ரெஸ் கோடு இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸ்கூலில் நம்மளால் சிலபஸில் இருக்கிறது மட்டும்தான் படிக்க முடியும் அந்த ஆன்சர் தான் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டின் படிக்கணும் இதுக்கு இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் இது தவிர வேறு எந்த ஆன்சரும் நம்ம பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் ஸ்கூலோட செட்டப் வந்து இருக்கும் பட் காலேஜ் அந்த மாதிரி கிடையாது காலேஜில் கொஞ்சம் சுதந்திரம் இருக்கும் நமக்கு ஸோ சிலபஸ் தாண்டி நம்ம படிக்க முடியும் நம்ம ஓன் க்ரியேட்டிவாக கூட ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம பார்வையில் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு விஷயத்த ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கான மைண்ட் செட்டப் எல்லாமே நமக்கு காலேஜில் தான் கிடைக்கும் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை தரதுக்கு ரெடியாக இருக்கிற இந்த காலேஜ் லைஃப்பில் நம்ம எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் படிப்பு மட்டுமே தெரிஞ்சிட்டு இருந்த நம்மளோட ஸ்கூல் லைஃப்பை விட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வந்து உலகத்தை பார்க்குறது தான் அந்த கல்லூரி வாழ்க்கை ஸோ வெற்றி தோல்விகள் எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறது வாழ்க்கையை எப்படி பிளான் பண்ணுறது நம்மக்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி வந்து வெளிப்படுத்துறது இதுக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் வழி வழிகளும் காலேஜில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கான எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் வந்து காலேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது நம்மளோட வேலை தான் முதலாவது நம்ம வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அது கண்டுபிடிக்க தேவை கிடையாது வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து நமக்கு அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க பட் வந்து உங்களோட சிந்தனை என்ன நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் செட்டப் வந்து அமைஞ்சிரும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அமைஞ்சிருவாங்க ஒரு ஒன் வீக்கில் அதை அப்படியே அமைஞ்சிருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் கிளாஸில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டேயுமே கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து முறைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை கொஞ்சம் ரூடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உங்களை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஸோ இந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் பேசக்கூடாது போல் பேச வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஒதுங்கி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து நல்லது கிடையாது இல்லையா நம்ம சமூகத்தில் வந்து எல்லாத்துட்டையுமே நம்ம பேசி பழக வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் அந்த சின்ன ஸ்மைலுக்கு அவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது அது உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படி தேவை கிடையாது பட் அவங்க மனசில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புதுசாக இருக்கிற நபர்கள்கிட்ட எப்படி கனெக்ட் ஆகுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ரெண்டாவது பேராசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே தோலுக்கு மேல் வளர்ந்த எல்லாருமே தோழர்கள் தான் அதை மனசில் வச்சுட்டு உங்ககிட்டே அந்த மாதிரி தான் நடந்துப்பாங்க ஸோ ரொம்ப ஜாலியாகவே நடந்துப்பாங்க அவ்வளோ கண்டிப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது எல்லா விஷயத்தையும் எவ்வளோ லெகுவாக சொல்லித்தர முடியுமோ அந்த மாதிரி தான் சொல்லித்தருவாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தருவாங்க உங்களுடைய உங்க வயசுக்கான எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் புரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ புரிஞ்சு அதுக்கேற்ற பதி எப்படி தான் அவங்க வந்து உங்களை கையாளுவாங்க ஸோ இவ்வளோ ஜாலியாக பழகிறாங்களே எல்லா ஆசிரியர்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கக்கூடாது ஆசிரியர்கள் மீது இருக்கிற மரியாதை உங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கணும் ஃபுல் டைம் எப்போவுமே இருக்கணும் ஸோ அவங்க ஜாலியாக பேசுகிறாங்களே அதுக்காக நம்மளும் ஜாலியாக பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசக்கூடாது ஜாலியாக பேசலாம் தப்பில்லை ஆனால் ஆசிரியர்கள் மீதான மதிப்பும் மரியாதையும் எப்போவுமே மனசில் இருக்கணும் கல்லூரி வளாகத்திலே நீங்கள் உங்கள் பேராசிரியர்களை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக விஷ் பண்ணுங்க சின்ன ஸ்மைல் பண்ணுங்க ஸோ இது மூலமாக உங்கள் மேலே இருக்கிற அபிப்பிராயம் அவங்களுக்கு நல்ல அபிப்பிராயமாக இருக்கும் ஆசிரியர்கள்கிட்ட இருந்து நல்ல பேரையும் நல்ல ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் சம்பாதிச்சுட்டு தான் நீங்கள் அந்த கல்லூரியை விட்டே வெளியே வரணும் அப்படின்னு முடிவெடுத்துக்கோங்க மூணாவது லைப்ரரி எல்லா காலேஜ்லேயும் கண்டிப்பாக லைப்ரரி இருக்கும் லைப்ரரியில் இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி புக்ஸை நம்ம வெளியே வாங்கணும் அப்படின்னா நிறைய பணம் செலவாகும்
ஸோ ஒரு மனுஷனை வந்து நான் எப்படியெல்லாம் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு புக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்கட்டு தான் ஸோ இவ்வளோ புக்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் அதை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக விட்டுட்டு வரக்கூடாது மூணு வருஷமுமே நீங்கள் வந்து கிடைக்கிற டைம் எல்லாம் புக்கு படிக்கிறீங்க ஸோ லைப்ரரியை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த மூணு வருஷத்தில் லைப்ரரியை நல்லா யூஸ் பண்ணுனே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அதில் எக்ஸாம் எதுவும் கிடையாது இல்லை நம்ம படித்து எக்ஸாம் எழுத போகிறது கிடையாது படிக்க மட்டும்தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் அது ஈஸி தான் நமக்கு கஷ்டம் எதுவும் கிடையாது எக்ஸாம் எழுதுறது தான் கஷ்டம் ஸோ படிக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் இருக்குது அதனால் எல்லா புக்ஸுமே நீங்கள் எடுத்து கண்டிப்பாக படிங்க அதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் நாலாவது விஷயம் ஆக்டிவிட்டி உங்களோட ஆக்டிவிட்டி எதில் இருக்கணும் படிப்பு தவிர அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் சேருங்க ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா என்சிசி இருக்குது என்சிசியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா என்எஸ்எஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் வந்து இருக்கும் காலேஜில் ஏதோ ஒரு அமைப்பில் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்ந்தே ஆகணும் நான் எதுலேயுமே சேர மாட்டேன் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தே ஆகணும் என்சிசியில் சேருங்க இல்லை என்எஸ்எஸில் சேருங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு காலேஜில் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏதோ ஒரு அமைப்பில் நீங்கள் சேர்றீங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இது உங்களோட லைஃபுக்கு வந்து ரொம்பவே பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த பணம் கட்டி தனியாக போய் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் இல்லையா ஆனால் காலேஜில் வந்து நம்மளுக்கு இது எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சாவது விஷயம் கான்வர்சேஷன் நம்மளில் சில பேருக்கு மற்றவங்க கிட்டே பேசுறதுல இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுல தயக்கம் இருக்கலாம் அல்லது நிறைய பேர் முன்னாடி பேசுறதுல தயக்கம் இருக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உடச்சி எரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து காலேஜ் தான் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ தான் படித்தாலும் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்திருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரியணும் மற்றவங்க கிட்ட மற்றவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண உங்களால் முடியல அப்படின்னா அது நீங்கள் படித்து வேஸ்ட்டு தான் ஸோ அதை வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நீங்கள் அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியே ஆகணும் இதுதான் நம்ம இன்டர்வியூவில் போகும்போது கேட்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் நமக்கு பதில் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் சொல்லணும் இல்லைங்களா அதை வந்து எடுத்து சொல்கிற வித விதம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது வந்து இந்த மூணு வருஷத்தில் நீங்கள் அதை கற்றுக்க கற்றுக்கணும் கண்டிப்பாக கற்றுக்கோங்க உங்கள் கிளாஸ் ரூம்லேயே உங்களுக்கு கான்வர்சேஷன் கிளாஸ் எல்லாமே வைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்து அதை பற்றி பேச சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக எழுந்திரிச்சு நின்று பேசணும் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கிற எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே உங்கள் வயசில் உள்ள உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுதான் அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இல்லை உங்களை விட கம்மியாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இது மூலமாக அவங்களோட தன்னம்பிக்கை வந்து ரொம்பவே வளரும் ஸோ நம்மளால் பேச முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மூணு வருஷத்தையும் நீங்கள் இதை தான் பேச போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பேசும்போது அப்படி இப்படி இருந்தாலும் இதட்ஸ் ஓகே எல்லாருமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ அது மாதிரி தான் அவங்களும் பேச போகிறாங்க அதனால் நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது உங்களுக்கான அவ்வளோ தைரியத்தையும் நீங்கள் வளர்த்துக்க வேண்டிய இடம் உங்களோட காலேஜ் தான் ஆறாவது விஷயம் ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேஷன் கிட்டத்தட்ட எல்லா காலேஜ்லேயுமே மேக்ஸிமம் எல்லா ஃபெஸ்டிவலையும் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க தமிழ் புத்தாண்டு பொங்கல் ஓணம் இந்த மாதிரி எல்லா பண்டிகைகளுக்கும் அதுக்கான முக்கியத்துவம் இருக்குது எல்லா பண்டிகைகளுக்கும் பின்னாடி ஒரு கதை இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பாக செலிப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ காலேஜில் இதுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணி அந்த விஷயத்த பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களே பிளான் பண்ணி அவங்களே செலிப்ரேட் பண்ணி அவங்களே முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே உங்களோட பங்களிப்பு நிச்சயமாக கொடுங்க எதுலேயுமே நீங்கள் ஒதுங்கி நிற்கக்கூடாது எல்லாத்துலேயுமே தயக்கமே இருக்கக்கூடாது தயக்கம் இல்லாமல் எல்லா விஷயத்துலையுமே நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்கள் காலேஜோட ஆடிட்டோரியத்தில் பெரிய ஸ்டேஜ் இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நான் எல்லோரும் முன்னாடியும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஏறுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படுங்க கண்டிப்பாக ஸ்டேஜில் ஏறுறதுக்கு ஆசைப்படுங்க அப்போ தான் அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உருவாகும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு தயக்கமாக இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்த சம்மந்தப்பட்ட ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்
எலெக்ஷனில் உங்களுக்கு வேட்பாளராக போட்டியிடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா பரவாயில்ல அது எல்லாத்துக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது பட் வாக்காளராக உங்களோட கடமையை நீங்கள் செய்யணும் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி போய் நீங்கள் ஓட்டு போட்டு உங்களுக்கான லீடர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ஓட்டு வந்து நீங்கள் போடுறத அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அதில் உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் எட்டாவதாக சீஃப் கெஸ்ட்டு நமக்கு நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்து காலேஜ்லேயே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க நிறைய சீஃப் கெஸ்ட்டெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட பேச வைப்பாங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ண வைப்பாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அது எல்லாத்தையும் கவனமாக கேட்கணும் அவங்கள மாதிரி நம்மளும் ஒரு நாள் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் அந்த நேரத்தில் அவங்க பேசுகிறத கேட்காம அரட்டை அடிச்சிட்ருக்குது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு அது அந்த ஒரு தடவை தான் கிடைப்பாங்க இல்லையா அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு தடவை காலேஜுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான நபர்கள் வரும்போது அதை கண்டிப்பாக ரொம்ப கவனமாக அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக கேட்டு உள்வாங்கிக்கணும் அதை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் ஸோ இந்த சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எப்போவுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க பேசுகிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு பாடம் தான் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் ஸோ இது வந்து உங்கள் லைஃப்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒன்பதாவது விஷயம் பார்ட் டைம் ஜாபு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா அதை தயக்கமே இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் ஏற்கனவே பதினெட்டு வயசு உங்களுக்கு ஆயிருக்கும் ஓரளவு உங்களுக்கு உலகத்தை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி உங்களை பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் மற்றவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசுகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து காலேஜ் செகண்ட் இயர் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வரும்போது ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து நிறைய இருக்கும் நிறைய காலேஜ் வந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்கெலாம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் ஸோ இந்த இருக்கிற டைம் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போவே உங்களுக்கு நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது எப்படி சம்பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கோங்க இப்படி நீங்கள் கற்றுக்கும்போது உங்களுக்கான தைரியம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தன்னம்பிக்கை உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும் உங்கள் வீட்டில் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்ட உங்கள் படிப்புக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்கக்கூடாது ஸோ படிப்பில் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும் அதில் எந்த விதத்துலையும் குறையக்கூடாது ஸோ அதுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உங்களால் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வந்து பண்ணுங்கள் உங்கள் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிட்டு வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஜாப் வந்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் காலேஜ் வந்து ஒன்லி படிப்புக்கு மட்டும் கிடையாது அது நம்மளோட வாழ்க்கை முறை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுற இடம் தான் காலேஜ் ஸோ காலேஜில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நட்பு துரோகம் அன்பு பாசம் அதுக்கப்புறம் வெற்றி தோல்வி இந்த மாதிரி சவால்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம தாண்டி தான் வர வேண்டும் வாழ்க்கையில் இது தான் வாழ்க்கை ஸோ இந்த வாழ்க்கையை நம்ம எதிர்கொள்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா ப்ரிப்பரேஷனையும் நமக்கு கொடுக்குறது காலேஜ் தான் வாழ்க்கையை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ட்ரைனிங் தான் அந்த கல்லூரி வாழ்க்கை ஸோ இந்த கல்லூரி வாழ்க்கையை நீங்கள் முழுசாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அது வந்து ஒரு விஷயத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் எல்லா விஷயத்தையுமே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் காலேஜ் முடிஞ்சு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இது நம்ம இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த லைஃப்பை வந்து நீங்கள் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதோட யூஸ்ஃபுல்லாகவும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 